வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுல குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்றி சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து ஓய்வித்த குருவே வாழ்க மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் அன்பர்களே நாம் இறை ஆசிரியர் பயிற்சியிலே தற்சோதனை என்ற பகுதியிலே மகரிஷி அவர்களது தற்சோதனை தத்துவங்களை எல்லாம் ஆழ்ந்து சிந்தனை செய்து வருகிறோம் அதன் அடிப்படையிலே மனிதனின் உடல் உயிர் மனம் சார்ந்த நிகழ்வுகளையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக சிந்தித்து வருகிறோம் அதில் முதல் நிகழ்வாக இந்த உலக பொருள்கள் அனைத்தும் எதை சார்ந்தது என்று உடலை சார்ந்தது என்றும் உடலை சார்ந்தது என்று மட்டுமல்ல உடலை மட்டுமே சார்ந்தது என்றும் அந்த உடலை எதற்காக சார்ந்தது என்று சொன்னால் உடலின் தேவையை நிறைவு செய்து கொள்வதற்காக சார்ந்தது என்றும் பார்த்தோம் இந்த ஒரு சிந்தனை இந்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு விழிப்பு நிலையை கொடுத்திருந்தால் இன்று இவ்வளவு உலக பொருள்களின் உற்பத்தி குறைந்திருக்கும் என்பதெல்லாம் பார்த்தோம் இன்று பொருள்கள் உற்பத்தி மிக மிக அதிகம் மகர்ஷி அதனால தான் உலகில் பொருள் வறுமை இல்லை என்று சொன்னார் அவர் ஒரு இடத்த சொல்லலை உலகில் பொருள் வறுமை என்பதே இல்லை அந்த பொருளை பகிர்ந்து அனுபவிக்கும் அறிவின் வறுமை தான் இருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்போ என்னாச்சுன்னா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்தில் போய் தேங்கி நிற்கிறது ஒரு இருபது பர்சன்ட் மக்கள்கிட்ட அந்த எண்பது பர்சன்ட் மக்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அங்கே போய் தேங்கி நிற்கிது தேங்கி நிற்கிது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது என்ன அது உபயோகமும் செய்யாமல் தானும் உபயோகம் செய்யாமல் மற்றவர்களுக்கு உபயோகத்துக்கு கொடுக்காமலும் நிற்கிறது என்ற அடிப்படையில் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரியாக அந்த பொருள்கள் தேங்கி இருக்கும் இடமாக மாறுகிறது இந்த பொருள் உற்பத்தி எதற்கு என்று சொன்னால் அது பயன்பாட்டிற்காக அதாவது இயற்கை வளத்தை வாழும் வளமாக மாற்றுகிறோம் என்று சொன்னால் அது அந்த மாற்றப்பட்ட அந்த வளம் ஏதாவது ஒரு உயிரினத்தின் பயன்பாட்டுக்காகத்தான் மாற்ற வேண்டும் இல்லாட்டி இயற்கை இயற்கையாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் இயற்கை இயற்கையாகவே இருந்து கொண்டிருந்தால் கூட அது ஆற்றலை பெருக்கி கொண்டே இருக்கும் ஆற்றல் அதில் குடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம் ஒரு மரம் ஒரு முப்பது வருடமான ஒரு மரம் என்று வைத்துக்கொள்வோம் இப்போது அந்த மரத்தை வெட்டி அதில் ஒரு பெரிய ஃபைன் ஃபர்னிச்சர் ஒரு டைனிங் டேபிள் செய்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் இல்லை ஏதோ ஒரு மர ஜாமான் ஒன்று செஞ்சிட்டாங்க வீட்டில் செஞ்சிட்டாங்க இப்போது அது பயன்பாட்டில் இருக்கிறதா அல்லது பயன்பாடு இல்லாமல் கிடக்கிறதா அப்படின்னு பாருங்கள் அது பயன்பாடு இல்லாமல் கிடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அது சும்மாவே இருக்கும் அதில் உட்காந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ பெரிய டைனிங் டேபிள் இருக்குதுன்னு அது பிறருக்கு பெருமைக்கு காண்பிப்பதற்கான ஃபர்னிச்சர் இன்றைக்கு நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி ஃபர்னிச்சர் கடைன்னு பெரிய பெரிய கடைகள் இருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே வீட்டுக்கு நிறைய வாங்கி கொண்டு போட்டுறாங்க இதெல்லாம் வாங்குறதுனால வீடு பெரிய வீடாக தேவைப்படுகிறது அதற்காக வீடு கட்டி அது என்ன அதுன்னா இது பிறர் வந்தால் இவ்வளவு ஃபர்னிச்சர் இங்கே இருக்குதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக போட்டுக்கேன் 
இப்போ அப்படி ஒரு ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒன்று இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ அந்த மரம் பயன்பாட்டில் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ அந்த மரம் அந்த மரத்தால் செய்யப்பட்ட அந்த பொருள் அது என்ன செய்கிறது என்று கேட்டால் அதில் என்னென்னா உயிர் இயக்கம் இல்லை எங்கே அந்த மரம் மரமாக இருக்கும்போது அதில் உயிர் இயக்கம் இருந்தது இப்போது எல்லா பொருள்களிலும் அந்த உயிர் இயக்கம் என்பது இந்த உயிர் அதாவது உயிர் பொருள்கள் எல்லாத்துலேயுமே உயிர் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை அப்போ இதே இப்போ நம்ம வந்து மரத்தில் செய்யலை மற்ற உலோகங்களில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த உலோகங்கள் பூமிக்கு உள்ளாக இருக்கும்போது இங்கு உயிர் இயக்கம் எப்படி ஒரு மரத்தில் அதனுடைய கருமையத்தை வைத்து ஒரு உயி அது ஜீவகாந்த சுழற்சி இருக்கிறதோ அதே போல் இந்த பூமிக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த உலோகங்கள் மினரல்ஸ் நிலை அதாவது பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அந்த வான்காந்தத்தின் சுழல் இயக்கத்தில் தான் இருக்கிறது ஏன்னு கேட்டால் பூமியின் மையம் கருமையம் அந்த பூமியின் கருமையம் பூமியை ஒரு உடலாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பூமியை ஒரு உடல் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள இந்த மையமாக கருமையத்தை மையமாக வைத்து இந்த ஜீவகாந்தம் சுழந்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது அல்லவா அங்கே ஒரு இயக்கம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அல்லவா இப்படி ஒரு இயக்கம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கு என்ன ஆகும் அங்கு தூய்மை என்பது நடக்கும் இயல்பாக நடக்கும் இப்போ நம்ம உடம்புலேயே நம்ம பாட்டுக்கு சாப்பிட்றோம் நம்ம பாட்டுக்கு வேலையை பார்க்குறோம் க படு தூங்கிடுறோம் காலையில் என்ன ஆகுது யூரின் போகுது மோஷன் போகுது வேர்வை வெளியேறுகிறது கழிவுகள் வெளியேறுகிறது அப்போ என்ன ஆச்சு உள்ளே தூய்மை தானாக நடந்தது நம்ம ஒன்றும் பண்ணலை தூய்மை நடந்து கழிவுகள் வெளியேறி விடுகிறது அல்லவா அது இயல்பாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது எப்போ நடக்கும் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உடம்புல உயிரோற்றல் அந்த சுழற்சியில் இருக்கும் பொழுது அந்த தூய்மை நடந்து கொண்டே இருக்கும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த ஆற்றல் தூய்மை செய்வதற்கு அதிகமாக நம்ம பொருளை அனுபவிக்கும் போது நாங்கள் என்ன அது தேக்கமாகும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த தூய்மையை படுத்துவதற்கான அந்த உயிர் சுழற்சியை இந்த புலன்கள் மூலமாக வேறு பாதையில் திருப்பி விட்டோம் என்று சொன்னால் அங்கு அந்த தூய்மை பணி நின்றுவிடும் இப்போ இந்த மாதிரியான தத்துவங்களை எல்லாம் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் நூறு சதவீதம் கற்றுத்தர வேண்டிய தத்துவம் அதை யாரும் கற்றுத்தருவதில்லை அப்போ நாம் இப்போ இந்த உயிர் ஓட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்தில் எப்பொழுதும் அங்கு தூய்மை பணி என்பது நடந்து கொண்டே இருக்கும் சரி அப்போ இந்த பூமிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் இந்த பூமியை உடலாக கொண்டு பூமியின் மையத்தை கருமையமாக கொண்டு அது சுற்றி கொண்டு தான் இருக்கிறது இந்த பூமியின் சுழற்சி அந்த சுழற்சிக்கு உள்ளாக இந்த காந்தத்தினுடைய சுழற்சி இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அது மையம் வரை சென்று கொண்டு தான் இருக்கும் அப்போ அங்கேயும் தூய்மை நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அப்போ இப்போ இன்னைக்கு நாம் வந்து எத்தனையோ அதாவது கழிவு பொருள்களை எல்லாம் பூமிக்குள்ளே போட்டாலும் அது எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு மூடிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து வந்து அது ஒரு தூய்மை செய்யப்பட்ட உரமாக மாறிவிடுகிறதே எப்படி மண்ணுக்குள்ளே போட்டு மூடிட்டா போகும் தூய்மை செய்யப்பட்டதாக மாறிவிடுகிறதே எப்படி என்று சொன்னால் அது உள்ளே அந்த சுழற்சியில் தூய்மை ப்ராசஸ் நடக்கிறது நடந்துடும் அப்போ தூய்மையானதாக மாறிவிடுகிறது அதே மாதிரி தான் இப்போ நாம் நாம் வெளியே விடுகிற அந்த கார்பன் நம்ம மூச்சு காற்று கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுகிறோம் எல்லா உயிர்களும் வெளியே விடுகிறது இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் மூச்சு காற்றை கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடும் அந்த ஓரறிவு தாவரம் என்பது என்ன பண்ணுகிறது 
இந்த மற்ற உயிரினங்களெல்லாம் வெளியே விட்ட அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை அதை ஈர்த்து கொள்கிறது இது எவ்வளவு இயற்கையில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு அற்புதம் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள் அந்த ஓரறிவு தாவரம் மட்டும்தான் கார்பனை உள்ளே இழுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளே இழுக்கும் உள்ளே இழுத்து அது என்ன பண்ணும் அது வேறூன்றி இருப்பதனால் அதை எங்கே அனுப்புகிறது பூமிக்கு உள்ளாக அனுப்புகிறது ஏன் அந்த அனுப்புது இந்த பூமி என்பது இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே சுத்திகரிப்பு நிலையம் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிலையம் எது என்று சொன்னால் இந்த பூமி என்பதைத்தான் சொல்ல முடியும் இந்த பூமி தான் பெரிய சுத்திகரிப்பு நிலையம் நம்மளாம் இங்கே வந்து நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அந்த சுத்திகரிப்பு நிலையம்லாம் பெருசு பெருசாக ஆயிரம் கோடியில் ஐயாயிரம் கோடியில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பூமி மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிலையம் அது உள்ளே போய் அந்த கார்பன் உள்ளே போய் அங்கு சுத்திகரிப்பு நடந்து அதே தாவரத்தின் வழியாக வெளியேறுகிற ஆற்றல் ஆக்சிஜன் ஆகிறது அப்போ அது வேறுன்றி இருப்பதனால் அது என்ன ஆகிறது அந்த கார்பனை எல்லாம் உள்ளே தெரியுது சில நேரத்தில் கூட கேட்பாங்க சார் இது கார்பனை இருக்கிற செடிகளாச்சே இந்த கீரை எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா அதே போல் நம்ம கார்பன் வந்துடாதா அப்படின்னா இருக்கே அந்த கார்பன் வாங்கிறது முழுவதும் அப்படியே வேரின் மூலமாக என்ன ஆயிடும் பூமிக்குள்ளாக போய்விடும் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த பூமிக்கு அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்குகள் இருக்கிறது அவற்றை சாப்பிடும்போது அது அந்த கீழே பூமிக்குள்ளாக அந்த கார்பனையெல்லாம் அனுப்பும்போது அதில் கொஞ்சம் என்ன ஆகிறது இந்த வேர்பகுதியில் பூமிக்கு அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வகைகள் கொஞ்சம் தேக்கமடையும் அதனால தான் பூமிக்கு அடியில் விளையிற அந்த கிழங்கு வகைகள்லாம் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு உடலுக்கு அவ்வளவு ஒத்துக்கிறது இல்லை அதனால் இந்த கிழங்கு வகைகளை சாப்பிட வேண்டாம் என்று அந்த மருத்துவத்தில் சொல்வார்கள் அதை செழிப்பதற்கு நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ அந்த அடிப்படையில் அவ்வளவு தூய்மை நடக்கிறது இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு மரம் முப்பது வருஷ மரம் அதில் உயிராற்றல் சுழன்று கொண்டிருந்தது ஆற்றல் அதில் தெளிவு பெற்று கொண்டே இருந்தது இப்போ அதை இன்னொரு இருபது வருஷம் விட்டுருந்தோம்னா ஐம்பது வருஷம் மரமாக மாறியிருக்கும் அந்த மரத்தினுடைய அதை வைரம் பாஞ்ச மரம் என்று சொல்வார்கள் அதில் வந்து இன்னும் காந்தம் திணிவு பெற்று அந்த மரம் இன்னும் வலுவுள்ள மரமாக மாறிவிடும் அதில் அப்படி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் தூய்மையாக இருக்கும் ஆனால் அதை என்ன பண்ணிட்டோம் அதை கொண்டு வந்து இங்கே வந்து டைனிங் டேபிள் செஞ்சு போட்டு சும்மா வச்சுருக்கிறோம் அதை பயன்பாடும் செய்வதில்லை பயன்பாடு செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அதை என்ன பண்ணியிருப்போம் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதை தொடச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்போம் அது இயக்கத்தில் இருக்கும் இயக்கத்தில் இருக்கும் அது இயக்கத்தில் இல்லாமல் அப்படியே ஒரு இடத்துல ஒரு மூளையில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது என்ன ஆகும் பயன்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் அது தனக்குள்ளாக ஒரு கருமையம் அங்கே இல்லையே கருமையம் என்பது எங்கே இருக்குது ஒன்று உயிர்கள் உயிரினத்தில் கருமையம் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த பூமிக்கு உள்ளாக போயிட்டோம்னா அங்கே கருமையம் இருக்கும் இந்த ஜடப்பொருள்கள் வெளியில் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு கருமையம் இல்லை அப்போ பூமியிலேருந்து எதை வெளியில் எடுத்துட்டீங்கனாலும் அது என்ன ஆயிரும் கொஞ்ச நாளில் கெட்டுப்போம் பூமியிலேருந்து எடுத்தது எல்லாமே அப்படி தான் ஆகும் அதை என்ன என்ன ஆகும் அதை என்ன பண்ணணும் அதை சுழற்சியிலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் அதை அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க எந்த உல வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களையும் அப்பப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதை எடுத்து பயன்படுத்தி விளக்கி கழுவி கழுவி அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அதை யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அதில் அந்த தேக்கம் அதிகமாகாது அப்படி இல்லைன்னா அது முழுக்க 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 இந்த நெகட்டிவ் எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி வச்சு அது என்ன தேக்கம் அடைந்ததாக மாறிவிடும் தேங்கிய பொருளாக மாறிவிடும் தேங்கிய பொருளாக மாறிவிடும் அப்போ அதைத்தான் நம்ம சொல்லுவோம் தேங்கிய பணம் வளர வளர வாழ்வை கெடுக்கும் மாதிரி சொல்வார் தேங்கிய பணம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இந்த பணத்தின் தேங்கிய பணம் நாங்கள் பணமாக வைக்கலை சார் 
அதை பொருளாக வாங்கி தேக்கி விட்டோம் என்று சொன்னால் உடனே மகரிஷி தேங்கிய பணம்னு தானே சொன்னார் நாங்கள் அதை பொருளாக வாங்கி வச்சிட்டோம்னா அது வாழ்வை கெடுக்காது இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் மகரிஷி சொன்னதை அந்த வார்த்தையை மட்டும் அப்படியே பிடிச்சி எடுத்துக்கூடாது அதை ஆழ்ந்து சிந்தித்து எடுக்கணும் நிறைய பேர் அப்படியே அந்த வார்த்தையை மட்டும் பிடிச்சிட்டு இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பணமாக தேக்கினா தானே ரூபா நோட்டாக வச்சுருந்தா தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ அதை கூட நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த பணம் நீங்கள் பேங்கில் போட்டிங்கன்னா அது தேங்கலை அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அது வீட்டில் வச்சுருந்தா ரூபாயாக வச்சுருந்தாலும் பாவந்தான் அதை நீங்கள் தங்கமாக வாங்கி வச்சுருக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி அப்படியே வச்சுட்டீங்கனாலும் அதுவும் அங்கே என்ன வாழ்வை கெடுக்கும் ஏன் அது நெகட்டிவ் ஆகத்தான் செய்யும் எது ஒன்று இயக்கத்தில் இல்லாமல் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அது முழுவதும் அது பாய்ஷன் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பத்து சேலை பத்து வருஷமாக கட்டாமல் அப்படியே உள்ளே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது இத்து போகிறது மட்டுமல்ல அதில் நெகட்டிவ் எனர்ஜி நிறையா இருக்கா அந்த பத்து வருஷம் கழித்து அதை எடுத்து கட்டி பாருங்கள் அப்படியே கட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த உடம்புலேயே ஒரு நல்ல ஃபீல் இருக்காது அதை திருப்பி தண்ணியில் நினச்சி அதை ஒரு காயை போட்டு அப்புறம் கட்டினீங்கன்னா தான் அதில் அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குமே தவிர அப்படியே எடுத்து கட்டினீங்கன்னா அதில் நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும் நெகட்டிவ் ஃபீல் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ அது பயன்பாட்டில் இல்லை அப்போ இதே அந்த மரமாகவே இருந்திருந்தால் அது என்ன இருக்கும் அது உயிராற்றல் செறிவு பெற்று செறிவு பெற்று செறிவு பெற்று இன்னும் ஒரு காந்த ஆற்றலின் திணிவு பெற்ற மரமாக ஆயிருக்கும் அப்போ இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டோம் நம்ம இந்த இயற்கை வளர்த்தை எல்லாத்தையும் வாழும் வளமாக எடுத்து அதை தேவைக்கு பயன்பாட்டிலும் வைக்காமல் பெருமைக்காகவே வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் இன்றைக்கி உலக பொருள்கள் அப்போ எதுக்காக மனம் சார்ந்தது மனம் சார்ந்ததாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் மனதில் எதுக்காக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதையும் ரசிப்பதற்காக இல்லை மனம் ரசிப்பதற்காக இந்த பொருளை வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வாங்கி வச்சுருக்கிறத ரசிக்கணுமா ரசிக்குதா இல்லையே பெருமைக்காகவே அந்த பொருள்களை வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி உலக பொருள்களில் பெரும்பாலான பொருள்கள் பெருமைக்காக இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கிறது அதனால் மகரிஷி சொன்ன அந்த வார்த்தையை வந்து அப்படியே இது பணம் தேங்கிய பணம் அப்படிங்கிறத தேங்கிய பொருள் அப்படின்னு எடுத்துங்க பணம்ங்கிறது வந்து இந்த பொருள் வாங்குவதற்காகத்தான் பணம் வேறு எதுக்கும் இல்லை இந்த பொருளுக்கு ஒரு மாற்று உபகரணம்தான் பணம் பண்ட மாற்று முறை என்பதை என்ன பண்ணாங்க அந்த காமனாக பொ பணம்னு வச்சாங்க பணத்தை வச்சு வேறு என்ன செய்ய போகிறோம் பணத்தை வச்சு பொருளைத்தான் வாங்க முடியும் அப்போ பணம் தேங்கினாலும் பொருள் தேங்கினாலும் அப்படி தான் அப்படி அப்படி தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த வாட்டையை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கக்கூடாது இது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு முறை ஒரு பயிற்சிக்கு நான் சென்றிருக்கும் போது இரண்டாம் நிலை அகத்தாய் பயிற்சி பாவ பதிவுகளும் அதை போக்கும் வழிகளும் சந்தித்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இடையில் டீ பிரேக் வருது டீ பிரேக் வரும்போது ஒரு பையன் தனியாக வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அவன் மொத்தமாக இதில் பயிற்சியில் கேள்வி கேட்கும்போது கேட்கல தனியாக வந்து கேட்குறான் இதை மொத்தமாக இருக்கும்போது அந்த கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன் அதனால் தனியாக கேட்குறான் என்ன கேள்வி என்று கேட்டார் ஸ்ட்ரைக்டாக அவன் என்ன கேட்குறான் ஐயா வட்டிக்கு கொடுப்பது பாவமாக இல்லையான்னு கேட்டான் வட்டிக்கு கொடுப்பது பாவமாக இல்லையா இதை இப்படி மொத்த அப்படி கேட்டிங்கன்னா சொல்ல முடியாதுப்பா அது எங்கே வட்டி கொடுத்தாரு எவ்வளோ வட்டி கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொறுத்து தான்ப்பா அதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த பொறுத்து அதனுடைய வீரியம் மாறுபடும் அதனுடைய தன்மை மாறுபடுங்கிறது அப்புறம் பேசுவோம் முதல்ல வட்டி கொடுக்கறதே பாவ மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டான் அப்படின்னு கேட்ட உடனே இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கு அது பாவம் தான்ப்பா அப்படின்ட்டேன் பாவம் தான் பாட்டு ஏன்னு கேட்டால் மகரிஷி ஒரு தடவை சாமி நான் ஒருத்தர்கிட்ட பத்தாயிரம் கொடுத்துருந்தேன் அவர் திருப்பியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு நானும் வாழ்த்தி வாழ்த்தி பார்த்தேன் திரும்பி வரவே மாட்டேங்குது கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு மகரிஷி கேட்டார் ஏமா அந்த பத்தாயிரம் ரூபா வந்து நீ வந்து உன்னுடைய தேவைக்கு பசிக்கு அரிசி வாங்குவதற்கு பசிக்கு உணவுக்கு பொருள் வாங்குவதற்காக வைத்திருந்த பணத்தை அவருக்கு கொடுத்தீங்களா இல்லை அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததை கொடுத்தீங்களான்னு கேட்டார் அப்போ இல்லை சாமி அதுக்கெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு மேலே என்கிட்ட மிச்சம் இருந்துச்சு மிச்சம் இருந்ததுனால தான் கொடுத்தேன் 
உன் தேவைக்கு மேலே மிச்சம் இருந்ததுனால தானே கொடுத்த அது தேவைக்கு மேலே மிச்சம் இருக்கிறது வந்து சமுதாயத்துக்கு போக வேண்டியது சமுதாயத்துக்கு போயிடுச்சுமா அதை திருப்பி வர மாட்டேங்குதுன்னா அதை ஏன் போய் நீ திருப்பி திருப்பி தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்ட அப்போ இப் இப்போ இந்த இடத்துல இப்போது நம்ம இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வட்டிக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே தேவைக்கு மிஞ்சி இருக்கிறத தான் கொடுக்குறோம் சரி அப்போ அது ஆமாம்ப்பா அது பாவம் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அதை இன்றைய சமுதாய நிலைக்கு தகுந்தார் போல் நம்ம அதை சிந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதை பற்றிலாம் இல்லை சார் பாவமாக இது பாவம் அதில் பாவம் இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறாருன்ட்டார் அப்போ நீ அவற்றை தான் இப்போ போய் கேள்வி கேட்கணும் அது எப்படி பாவம் இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கணும் நான் சொல்கிறது பாவம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போது இது வந்து நமக்கு தேவைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பணம் அதை வந்து சமுதாயத்துக்கு ஈகை செய்வது அப்படிங்கிறத தத்துவம் அப்போ அதை கொடுத்து அதிலேருந்து நம்ம வட்டி வாங்கணும் அல்லது வாடகை வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஓரளவுக்கு பாவம் வரும் அது எவ்வளவு வட்டிங்கிறத பொறுத்து அந்த பாவத்தினுடைய அளவு கூடும்ப்பா அப்போ அவர் ரெண்டு வட்டிக்கு விட்றார் மூணு வட்டிக்கு விட்றார் அரை வட்டிக்கு விட்றார் பேங்கில் போட்டு வட்டிக்கு விட்றார் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அப்போ நீ பேங்கில் போட்டிருக்காரு பேங்க்கில் என்ன வட்டி வருது ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் வரும் அப்போ சிக்ஸ் பர்சன்ட் வருது அப்படிங்கும்போது இது என்ன இந்த சமுதாயம் என்ன நிர்ணயம் பண்ணிக்குதுன்னா ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த நமது இந்திய நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுங்கிறது பெரிய ஒரு பாதிப்பு இல்லாத ஒரு சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நமக்கு பெரிய பாவமாக வராது அதுக்கு மேலே எவ்வளோ கூடுதோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய இதை கூட்டிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அந்த பையன் சொல்கிறான் மூணு வட்டி கொடுத்தாலும் அந்த பாவமே இல்லைன்னு ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறான் பாடம் நடக்கும்போது சொன்னார் அப்படின்னா அப்போ அவர்கிட்ட தான் போய் கேள் அப்போ அவர் சொல்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் அவர் பதில் சொல்லிட்டார் என்ன பதில் சொன்னார் மகர்ஷிவனுடைய தத்துவத்தின்படி அது பாவம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் எப்படி அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க அதாவது தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்தில் பிற்காலத்தில் உடலுக்கோ மனதிற்கோ துன்பம் ஏற்பட்டால் அது பாவம் துன்பம் போக்கினால் அது புண்ணியம் துன்பம் ஏற்படலைன்னா பாவம் இல்லை அவ்வளோதானே துன்பம் ஏற்பட்டால் பாவம் துன்பம் ஏற்படலைன்னா பாவம் இல்லை துன்பம் போக்கினால் புண்ணியம் இவ்வளோதான் தத்துவம் ரைட்டு அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் சாதாரணமாக ஒரு கஷ்டப்பட்டு தொழில் நடத்துபவர்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுற பணம் கொடுப்பதில்லை வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பதில்லை ரொம்ப செலக்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப அதிகமான லாபத்தோடு நடத்துகிற தொழில் அபரிமிதமாக லாபம் வரக்கூடிய தொழில் நிறைய அதில் ப்ராஃபிட் வரக்கூடிய தொழில் நடத்துவாங்களே அவங்கள மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணுவேன் அவங்க எனக்கு மூணு வட்டி அதாவது முப்பத்தாறு பர்சன்ட் அவ்வளவு கொடுத்தாலும் அதற்கு மேலே அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பர்சன்ட்டு என்ன நிற்கிது ப்ராஃபிட் நிற்கிது அப்போ இவங்களுக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஒரு ப பதிமூணு பர்சன்ட் வருது அதில் மூணு பர்சன்ட் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா மீதி பத்து பர்சன்ட் அவங்களுக்கு நிற்கிது அவ்வளவு பெரிய ப்ராஃபிட் வரக்கூடிய அப்படி பொருள் சில இன்றைக்கெல்லாம் தொழிலில் பார்த்திங்கன்னா சில தொழில்களில் ஹை ப்ராஃபிட் இருக்கும் சில தொழில்களில் லோ ப்ராஃபிட் இருக்கும் இதையும் நான் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தால் சமுதாயம் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்று ஒரு சமுதாயத்து மேலே ஒரு வெறுப்பு வரும் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நாம் தேவைகள் என்று சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த தேவைகள் எஸ்எம்சிஎல் கமாடிட்டி அந்த தேவைகள் அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா உணவு தேவை இந்த தேவைக்கான பொருள்களில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக இருக்காது ப்ராஃபிட் கம்மியாக தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தக்காளி கிலோ பதினஞ்சு ரூபா இங்கேயே பதினஞ்சு ரூபான்னா அது மார்க்கெட்டில் எவ்வளவு அங்கே எவ்வளவு அந்த விவசாயிக்கு ஒரு கிலோ ரெண்டு ரூபாய் தான் அங்கே வாங்கி வாங்கியிருப்பார் அவர் பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு வேலை செஞ்சு எவ்வளோ பண்ணியிருப்பார் கிலோ ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அவ்வளோதான் அந்த விவசாயிக்கு போய் சேர்கிறதாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த ஆடம்பரமாக சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஆடம்பரமாக போடக்கூடிய ஆடம்பரம் செய்யக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் ப்ராஃபிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படி இருக்கும் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம மக்கள் இந்த ஒரு கீரை வாங்கும்போது ஒரு தக்காளி வாங்கும்போது ஒரு காய் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இருபது ரூபா சொன்னால் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு தருவியான்னு கேட்பாங்க ஆனால் ஐம்பது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு ஆடம்பர பொருள் இருக்கும் 
ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபான்னா கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அப்படி கார்டில் போட்டு கரெக்டாக ஸ்வீப் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவாங்க அதில் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ப ப அந்த முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் கூட கழிக்க மாட்டாங்க அதை அப்படியே கொடுத்து வாங்குறவங்க தான் இருக்கிறோம் அப்படி தான் வாங்குகிறோம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு ஒரு சேலை இருந்துச்சுன்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபானா ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கரெக்டாக கொடுக்குறோமே கொடுக்குறோமே கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு ஒரு கட்டப்பை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு தேவையில்லாத ஆடம்பரமாக பெருமைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருள்களையெல்லாம் எந்த விலையும் கேட்பதே இல்லாமல் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அங்கே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது தேவைக்கான பொருள் அன்றாட தேவைக்கு இது இல்லைன்னா நம்ம செத்து போயிடுவோம் அரிசி பருப்பு காய்கறி இது இல்லைன்னா செத்து போயிடுவோம் இதில் தான் ரொம்ப கணக்கு பார்த்து வாங்குகிறோம் கணக்கு பார்த்து வாங்குகிறோம் கணக்கு பார்த்து வாங்குறது மட்டும் இல்லை அதில் பேரம் பேசிக்கிறோம் இந்த பேரம் பேசுகிறது முழுது இதில் தான் அதிகமாக பேரம் பேசக்கூடியதாகிடுச்சு ஒரு கீழே விற்றுட்டு வர்ற மாட்டோம் பேரம் பேசுகிறோம் அந்தமாக கூடையில் அந்த கீழே விற்று ஒரு பதினஞ்சு ரூபா ஒரு கட்டு அது பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குறியா அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் விற்று மொத்தமாக விட்டுட்டு போனால் கூட அந்த மாதிரி என்ன நடக்கும் டெய்லி வீட்டுக்கு ஐம்பது ரூபா கொண்டு போதோ நூறுரூவா நூறுரூவா கொண்டு போதோ தெரியாது அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு நடக்கிற நடக்கே எவ்வளவு இருக்குது அதில் அந்த பதினஞ்சு ரூபாயில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு கட்டு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவை நம்ம மிக்சம் பண்ணிடுறோம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆடம்பர பொருள்கள் இருக்கிறது அந்த பொருள்களில் நாம் எதையும் கேட்பதில்லை சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சமுதாயம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படிப்பட்ட தொழிலில் இருக்கவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாராம் கொடுத்துட்டு அவர் நல்லா அந்த ப்ராஃபிட்டில் இவருக்கு கொடுத்தது போக அவருக்கு அவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாராம் எனக்கு இப்போ நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருபது லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு அவர் மூணு வட்டி கொடுத்தா கூட எனக்கு மூணு பர்சன்ட் கொடுத்தா கூட அவருக்கு பத்து பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே நிற்கும்போது அதை கொடுக்கும் பொழுது அவர் சந்தோஷமாக கொடுக்கிறார் அவர் துன்பமாக கொடுப்பது இல்லை என்று சொல்கிறார் அப்போ என்னாச்சு அவர் அந்த அந்த பேராசிரியர் அவருக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ அவர் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லியிருக்காரு உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் ஏற்பட்டால் தானே பாவம் அவருக்கு எவ்வளவு எனக்கு கொடுத்த எனக்கு இருபதனாயிரம் ரூபா அவர் வட்டி கொடுக்குறாரு அவருக்கு எண்பதனாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் இருக்கு எண்பதனாயிரம் ரூபா கையில் அவருக்கு ப்ராஃபிட்டு எனக்கு கொடுத்தது இருபதனாயிரம் தான் அப்போ அவர் சந்தோஷமாக கொடுக்குறாரு துன்பப்பட்டு கொடுப்பதில்லை அப்போ அது பாவம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் இப்போ மகரிசி சொல்கிறத இப்படி தான் பார்க்கணுமா இப்படியா பார்க்குறது இப்போ அப்படியே அவர் சொன்ன வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே பார்த்தால் அதற்கு நாம் நியாயம் கற்பி அதை சிந்தித்து பார்க்கிறோமா சிந்தித்து பார்க்கிறோமா இல்லை இப்போ என்ன அது இப்போது அதிகமாக ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு அந்த வழியில் ஒருத்தர் வியாபாரம் நடத்துகிறார் என்று சொன்னால் அவர் லாபத்தை அதிகமாக வைக்கிறார் அந்த பொருளில் அந்த பொருளில் அதிகமாக லாபம் வைத்து அதை இன்னொரு கடை கொடுப்பார் அங்கேருந்து இன்னொரு கடை கொடுப்பார் அது கடைசியில் அந்த பொருள் யாருக்கு போய் சேர்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு பாமர மனிதனுக்கு போய் சேர்கிறது அவனுக்கு தான் போய் சேர்கிறது அந்த பாமர மனிதன் அதை வாங்கும்போது அங்கே என்ன ஆகிறது அவனுக்கு அது சுமையாகிறது இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ரூபாய்க்கு தக்காளியே அந்த விவசாயி கொடுத்துருவார் இது அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்த அந்த ஹோல்சேல் அந்த லாரியோட லாரியாக அப்படி இந்த லாரியிலேருந்து அந்த லாரிக்கு அப்படி மாற்றி விடுறார் பாருங்கள் அவருக்கு அதில் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோவுக்கு ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே அவருக்கு அவர் ப்ராஃபிட் வைக்கிறார் அவர் அப்படியே ஐயாயிரம் கிலோ அப்படி அப்படி லாரி டு லாரி மாற்றி விடுவார் மாற்றி விடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இந்த ரெண்டு ரூபாங்கிறது இங்கே என்னாச்சு பதினஞ்சு ரூபாயாக வந்து நிற்கிது இப்போ பதினஞ்சு ரூபா ரெண்டு ரூபா பொருளை பதினைந்து ரூபாயாக ஒரு பாமர மனிதன் வாங்குகிறான் வாங்குகிறான் இப்போ இது எதனால் இந்த இடையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஹையாக ப்ராஃபிட் இடையில் மாற்றி விடுறவங்க ஹை ப்ராஃபிட் வச்சு அங்கே துன்பம் இல்லாமல் வட்டி கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் அவங்க ப்ராஃபிட் போயிடும் இப்போ அந்த துன்பம் இல்லாமல் அவங்க வட்டி கொடுத்தது வந்து துன்பம் இல்லாமல் கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லிக்கிறோமே அது உண்மையா என்று சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் நான் அந்த பையன்கிட்ட கேட்டேன் அப்பா நீங்கள் வந்து பல்லு வழக்கு யா ஆமாம் பல்லு வழக்கு என்ன பேஸ்ட் போடுவேன் ஏதோ ஒரு பேஸ்ட் போடுவேன்ட்டான் சரி அந்த பேஸ்ட் எவ்வளோ வாங்கினேன் அது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சரி இப்போது நீ அந்த அந்த
இவர் இதிலிருந்து ஒரு பகுதியை கொண்டு போய் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்தார் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த ஹோ ஹோல்சேல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கொடுத்தார் அவர் அங்கேருந்து என்ன பண்ணார் கம்பெனிக்கு அனுப்பினார் கம்பெனியில் எல்லா எல்லா செலவு போக அங்கேருந்து எடுத்து கடைசியில் என்னாச்சு அந்த ஐம்பத்தெட்டு ரூபாயில் ஒரு மூன்று ரூபா வந்து அவர் ஓனர் வீட்டுக்கு போயிடுச்சுப்பா ஒரு மூணு ரூபாய் அது ஓன ஓனர் வீட்டுக்கு போயிருக்கும்ல போயிருக்கு ஆனால் உனக்கு தெரியவே இல்லை அது இங்கே போய் அங்கே போய் அங்கே போய் அங்கே போய் அங்கே போய் ஓம் போனால் மூன்று ரூபா அவர் வீட்டுக்கு போச்சா இல்லையா போச்சு ஆனால் உனக்கு தெரியவே இல்லை உனக்கு தெரியாமலேயே மூன்று ரூபா அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது இப்பொழுது நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கிறவருக்கு இவர் வட்டி கொடுத்துட்டாரு அவர் இருபதாயிரம் ரூபா வட்டி கொடுக்கும்போது சந்தோஷமாக கொடுக்குறாரு ஆனால் அதை ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்த அந்த பொருள் ஒருத்தர் வாங்கி அதை ஒருத்தர் வாங்கி அதை கடைசியில் ஒரு பாமர மனிதன் வாங்குகிறானே அவன் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து அந்த பொருளை வாங்கி உபயோகப்படுத்துகிறானே அவனுக்கு வரக்கூடிய அந்த துன்பம் அவன் அவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்குறான் அதை அவன் அடையக்கூடிய மனதில் இருக்கக்கூடிய துன்பம் அவன்கிட்டருந்து அந்த அவருக்கு போய் அவர்கிட்டருந்து இவருக்கு போய் இவர்கிட்டருந்து இவருக்கு போய் இவர் உனக்கு வட்டி கொடுத்தாரு அந்த வட்டியின் மூலமாக உனக்கு அந்த துன்பம் வந்து விடுமா வராதா அப்படின்னு கேட்டால் முழிக்கிறான் எப்போ உனக்கு தெரியவே இல்லை உனக்கு தெரியாமே ஒன் ஒரு மூன்று ரூபா வந்து அந்த பேஸ்ட் கம்பெனி ஓனருக்கு போகும்போது இங்கே கடைசியில் ஒரு மனிதன் கடைந்த துன்பம் அதன் வழியாக அதன் வழியாக அதன் வழியாக வந்து உனக்கு வருமா வராதா ஆமாம் சார் வரும் அப்படின்ட்டான் அப்போ துன்பம் ஏற்பட்டால் பாவம் என்று சொல்கிறத இவர் துன்பம் இல்லாமல் கொடுக்கறத மட்டும் எடுத்துக்காது அதனுடைய அவருடைய அந்த ப்ராடக்ட் கடைசியில் ஒரு துன்பத்தில் போய் நிற்கிது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அங்கேயும் துன்பம் தான் பெரிய ஒரு டாஸ்மார்க் கம்பெனி வச்சுருக்கிறாரு உற்பத்தி பண்ணுறாரு அவர் நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குது அவருக்கு வட்டி கொடுத்து இவர் வட்டி வாங்கி அவர் சந்தோஷமாக தான் கொடுக்குறாரு அதை வாங்கி குடிச்சிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே குடும்பத்தில் படக்கூடிய துன்பமெல்லாம் அந்த அது மூலமாக அது மூலமாக அது மூலமாக அந்த கம்பெனி ஓனர் மூலமாக இந்த உனக்கு வந்த வட்டி மூலமாக உனக்கு வந்து சேருமா வர வந்து சேரும் அப்போ நீ எப்போயுமே சாமி சொன்ன சா அதை வந்து துன்பம் ஏற்பட்டால் பாவம்னா அந்த இடத்துல மட்டும்னு பார்க்கக்கூடாது ஆளை ஆழமாக உள்ள போய் பார்க்கணும் பா அப்படின்னு சொன்னேன் இப்படியெல்லாம் சிந்திப்பது இல்லை அப்போ இப்படி சிந்திப்பது இல்லைங்கும் போது அப்போ என்ன இது என்ன மகரிசி இப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு இது தான் இப்படி தான் அப்படின்னு நமக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சாதகமாகத்தான் தெரியும் எதையுமே சாதகமாக நமக்கு சாதகமாக பாக்கிக்கொள்ளக்கூடாது அது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆழத்தை வைத்து உணர்ந்தால் தான் முடியும் முடியும் அப்போ அதன் அடிப்படையில் இப்போ இங்கே மகர்ஷி வந்து தேங்கிய பணம் என்று சொல்கிறது வந்து பொருளையும் சேர்த்து தான் சொல்லிக்கிறார் சொல்கிறார் சரி அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா அது இயற்கையின் வளம் இயற்கையாக இருந்தால் கூட அதில் சில இயற்கை வளங்கள் அது எவ்வளவு காலம் என்னான்னு இருக்கும் அது அதனுடைய திணிவு கூடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் சாதாரணமான இந்த சில செடிகள் காய்கறி செடிகள் மற்ற பயிர்கள் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் அது அதனுடைய ஈல்டை கொடுத்துட்டு அது முடிக்கிறோம் அதை அப்போ அன்றாட பயன்பாட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த தாவரங்களில் கூட அந்த பெரிய மரங்கள் எவ்வளோ ஆ ஐநூறு வருஷம் கூட அது இருக்கக்கூடிய மரங்கள் இருக்குது ஆயிரம் மரணமான மரமெல்லாம் இங்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் பேர் போட்டு அதை கண்காணித்து வருகிறார்கள் அப்போ அப்பையும் அதனுடைய அவ்வளவு சிறிய அதுக்கு தான் வைரம் பாஞ்ச மரம் சொல்லுவாங்க அப்போ பாருங்கள் இந்த உடனடியாக வளர்ந்து வரக்கூடிய அந்த தானியங்கள் காய்கறி செடி இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்பப்போ சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நம்ம அதை மாற்றி விடுகிறோம் அதை உணவாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் கழிவாக ஆக்கிக்கொள்கிறோம் அது பூமிக்கு போயிடுது ஆனால் அது நிலையாக இருந்து அது திணிவு பெறக்கூடிய அந்த மர பொருட்கள் அந்த உயிரினங்கள் அந்த மரங்கள் இவற்றையெல்லாம் நம்ம பயன்பாடும் பண்ணுவதில்லை அதை என்ன பண்ணுறோம் ஷோ கேஸாக வச்சு ஷோ பண்ணி வீட்டை ஷோ பண்ணி அதில் வைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த படியில் இருக்கக்கூடிய கைப்படியிலிருந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த மரத்தால் செய்யக்கூட அந்த அப்படியே தேக்கு மரத்தை கொண்டு வந்து அப்படியே அலங்காரம் பண்ணி அப்படியே அது முழுதும் அப்படியே ஒரு பார்வைக்காக பெருமைக்காக அப்படி என்னென்னு கேட்டால் அவர் அந்த பணத்தை எல்லாம் அதுக்குள்ளே தான் போட முடியும் அது வந்து அவருக்கு அது கணக்கில் காமிக்க முடியாத பணமெல்லாம் இப்படி போட்டு உள்ளே போட்டு அதில் அந்த மரம் மரமாக போட்டு அதில் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுட்ற வச்சுட்ற அப்போ என்ன இது அப்போ அது என்ன இது ஒரு உயிரற்ற பொருளாக வெளியில் வந்து நிற்கிது நிற்கிது அதனால் இப்போ நம்ம வீடு கட்டுறோம் மண்ணை எடுத்து தான் வீடு கட்டுறோம் எல்லாமே இங்கே பூமியில் இருக்கிறத எடுத்து தான் வீடு கட்டுறோம் 
அந்த வீடு அப்பப்போ வந்து வெள்ளை அடித்து அதை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி அதில் வந்து நெகட்டிவ் ஆகிரும் இதுக்காக தான் போகி பண்டிகைன்னு ஒன்று வச்சாங்க அந்த பொருள்கள் எல்லாம் உபயோகத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கணும் இப்போ ஒன்றும் உபயோகம் இல்லாமல் சி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுற பொருள் பரவாயில்ல இருக்கும் அதையே என்ன பண்ணாங்க பொங்கலப்போ எடுத்து அதை தொடப்பாங்க ஏன் எடுக்கணும் வெள்ளை அடிக்கணும் வருஷம் வருஷம் தொடக்கணுமாங்க இப்போ எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு மாடர்ன் சயின்ஸ் நீங்கள் எட்டு வருஷத்துக்கு பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டியதில்லை பத்து வருஷத்துக்கு அடிக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே விட்டுடலாம் அப்போ என்ன ஆகிடும் அங்கே மேலே இருக்க பொருள்கள்லாம் அப்படியே இருக்குது அதை எடுக்கிறது இல்லை பெயிண்ட் அடிக்கிறது இல்லை வெள்ளை அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இல்லை வருடம் வருடம் வீட்டில் உள்பக்கம் வெள்ளை அடிக்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கணும் பொங்கலுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி வெள்ளை அடிச்சுட்டு போகி வச்சு அப்புறம் பொங்கல் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இருந்தது இப்பொழுது அது இல்லை இல்லை போகி என்று இருக்கிற குப்பை டயர் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துட்டு அப்போ இந்த பொருள்களினுடைய உற்பத்தி எப்படி இருக்கிறது எப்படி தேங்கி இருக்கிறது அப்போ இப்போ பாருங்கள் இது உடல் சார்ந்ததுன்னு சொன்னோம் இப்போ என்னாச்சு அது மனம் சார்ந்ததாகி எங்கெங்க அது வீட்டுக்குள்ளே தேங்கி ஊருக்குள்ளே தேங்கி குடனுக்குள்ளே தேங்கி எங்கெங்கேயோ தேங்கி கிடக்குது தேங்கி இருக்கக்கூடிய பொருள்களின் உற்பத்தி இப்போ பொருள்களினுடைய எண்ணிக்கை மிக 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 அதிகமாக இருக்கிறது அப்போ இப்போ இதெல்லாம் அப்படியே கிடக்க கிடக்க இங்கே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் புதிதாக உற்பத்தி வேறு ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது இதில் டெக்னாலஜி என்ன ஆயிடுது ஒரு பொருளை பயன்படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அந்த பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டாங்க முதல்ல என்ன பண்ணாங்க ஒரு 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 டைப் ஆஃப் குக்கர் கொடுக்குறாங்க அந்த குக்கர் எல்லோரும் வாங்கியவர் ஒரு சேச்சுரேஷனில் வந்த உடனே அடுத்து அந்த குக்கர் வியாபாரிக்கு அந்த கம்பெனி குக்கர் விற்க மாட்டேங்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாரு உடனே அதை என்ன பண்ணார் டிசைன் மாற்றி ஒரு காப்பர் பாட்டம்னு போடுறாரு அப்போ என்ன இது இது எல்லா வீட்டுக்கும் திரும்பி போக வேண்டியிருக்கு அந்த பழசு முழுவதும் அப்படியே எங்கேயாவது தேங்கி கிடக்கு அது ரீசைக்கிளிங் ஆகணும் அழகாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே பரண்டை கிடக்கு நிறைய இடங்களில் இப்போது அப்படியே மாடல் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் மாடல் மாற்ற 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 இந்த பொருள்களின் தேக்கம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்போ எல்லாம் இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஸ் அண்ட் த்ரோ அப்படின்னு ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை பயன்பாட்டில் இருந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ யூஸ் அண்ட் த்ரோ எல்லாமே யூஸ் அண்ட் த்ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போ அந்த த்ரோ பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி சமுதாயத்துக்கு என்னாக மாறுகிறது அது வந்து சீரியடாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்து இந்த ஒரே ஒரு தத்துவம் புரியாதது தான் காரணமாக இருக்கிறது என்ன இந்த உலகப் பொருள்கள் உடல் சார்ந்தது உடலை சார்ந்தது உடலின் தேவைக்காக என்று இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அப்போ அப்படி இல்லைன்னா அதை இப்போவோ இதை அந்த டைனிங் டேபிளாக அப்படி ஓரமாக போட்டு கிடக்குற அந்த மரத்தை அது மரமாகவே இருந்திருந்தால் அதை பார்த்து ரசிக்கலாமே எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறது எவ்வளவு அது அது மட்டும் இல்லை அது எவ்வளவு கா ஆக்சிஜனை கொடுக்கிறது இப்போ பாருங்கள் அந்த அந்த டேபிளில் இருந்த மரம் அது மரமாக நின்றுருந்தா எவ்வளோ ஆக்சிஜனை கொடுக்கிறது இன்னும் கூட நம்ம சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் இந்த மரங்கள் செடிகள் எல்லாம் கார்பன் டை ஆக்சைடை இழுத்து கொண்டு ஆக்சிஜன் கொடுக்கிறது என்று சொல்லிக்கிறோம் இன்னும் அதில் ஒரு சிந்தனை செய்யணும் என்ன சிந்தனை செய்யணும் அப்படின்னம்னா இன்றைக்கெல்லாம் அந்த சீக்கிரமாக வளரக்கூடிய மரங்கள் என்று இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுக்குறாங்க இந்த சாலை ஓரத்தில் பெரிய மரமாக வளர்ந்துடும் நிழல் கொடுக்கும் சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும் ஒரு காற்றடிச்சுன்னா சட சட சடன்னு உடஞ்சி விழுவோம் அப்படியான மரங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரத்தை நீங்கள் அறுத்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது சர்ரு நாற்றுலாம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய மரமாக இருக்கும் சீக்கிரமாக ஒடிஞ்சு விழுந்துடும் இலையெல்லாம் பெரிய பெரிய இலையாக இருக்கும் நிழல் கொடுக்கும் நிழல் மட்டும் கொடுக்கும் ஆனால் நன்றாக ஆய்வு செய்து பாருங்கள் நீங்கள் அந்த மரத்தடியில் கட்டில் போட்டு பகலில் படுத்து பாருங்க படுத்து பாருங்க அங்கே வந்து உங்களுக்கு சுவாசத்துக்கு நன்றாக ஆக்சிஜன் வருகிறதா என்று பாருங்கள் நல்ல ஜில்லுன்னு இருக்கான்னு பாருங்கள் நிழல் இருக்கும் ஜில்லுன்னு குழு குழுன்னு ஜீவகாந்தம் பெருகிறதா ஆக்சிஜன் நல்லா வருதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த மரத்தில் வராது அதே நிலையில் மெதுவாக வளரக்கூடிய வேப்ப மரம் புங்க மரம் அரச மரம் இந்த ஆலமரம் இந்த மரங்களுக்கு கீழே நீங்கள் அமர்ந்து படுத்து பாருங்கள் அதில் வரக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் அதில் வரக்கூடிய அந்த காந்தம் அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கக்கூடியதை ஒன்ற முடியும் அப்போ இப்போ அதையுமே என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லாமே இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக மாற்றிட்டோம் அப்போ ஒரு மரம் எவ்வளவு காலம் இருக்கிறதோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இப்போ இது நூறு வருஷம் இருக்கிற மரம் நல்ல திணிவு பற்ற மரமாக இருந்தாலும்
அந்த இரநூறு வருஷம் இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கு கீழே அங்கு வரக்கூடிய அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் அபரிமிதமாக இருக்கும் அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த காந்தம் அது அளவுக்கு அதிகமான திணிவு பெற்றதாக இருக்கும் இருக்கும் அதே இது அந்த காலம் கம்மியானதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அது அங்கே இருந்திருந்தா அது ரசிப்பதற்கு மட்டுமல்ல பயன்பாட்டுக்கும் நல்லதாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்னா காலத்தால் இருந்த மரங்களை எல்லாத்தையும் வெட்டி சாத்திட்டோம் அப்போ என்ன இது ஆக்சிஜன் குறையுது இப்போ ஆக்சிஜன் பார்லர் வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது அப்போ அந்த பாரம்பரிய மரங்களை எல்லாம் வெட்டி விட்டு இப்போ நான் மரம் வைக்கிறேன் மரம் வைக்கிறேன் மரம் நடு விழான்னு சொல்லி எல்லாமே ஒட்டு வெரைட்டி மரம் இந்த மாதிரியான மரத்தையே வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டில் அதாவது இந்த அந்த சி இந்த சீமக்கருவேலை மரம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது முழுக்க 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 மனிதனுக்கு நச்சு காற்றை வெளியேற்ற வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கி வீடை சுற்றி இருக்குது அப்படியெல்லாம் இருக்குது எல்லாத்தையும் நல்லதெல்லாம் வெட்டி எடுத்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லதெல்லாம் வெட்டி எங்கே கொண்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வசதி படைத்தவர் வீட்டில் அலங்காரமாக பெருமைக்காக அந்த பொருள்களை செய்து பெருமைக்காக வைத்திருக்கிறார்கள் பெருமைக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாறிவிட்டது அப்போ ஒரு உ உயிருள்ள பொருளை உயிரற்ற பொருளாக மாற்றி அது பயன்பாட்டுக்கும் இல்லாமல் பெருமைக்காக அப்போ அந்த என்ன மனம் பெருமைப்படுகிறது அவருக்கு மனம் பெருமைப்படுகிறது அடுத்தவங்க பார்த்தா பெருமையாக நினைக்கணும் அந்த பெருமைக்காகவே இந்த பொருள் என்ற ஒரு நிலை இப்பொழுது பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த இயற்கையை நம்ம ஆய்வு செய்து பார்க்கணும் இதை ஆய்வு செய்யணும்னா மகரிசியினுடைய காந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்தால் தான் தெரியும் மகரிசியின் காந்த தத்துவத்தை ஒவ்வொன்றையும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் சில மரங்கள்லாம் இருக்கிறது அன்றைக்கு நான் ஒரு இயற்கை விவசாய பண்ணையில் ஒரு நூறு ஏக்கர் பண்ணையில் ஒரு மரம் ரொம்ப 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 ஒரு அற்புதமான ஒரு மரம் நன்றாக வளர்ந்துருந்தது அது கீழே அப்படி அமருவது போல் அங்கே ஒரு பல கல்லெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஏன் இந்த கல்லுக்கு இந்த மரத்துக்கு கீழே இந்த இதை கல்லை போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து ஒரு மணி நேரம் சுவாசம் செய்தாலே அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வராதும் அந்த மருத மரம் மருத மரம் ஹார்ட் அட்டாக் கூட வராது அது கீழே உட்கார்ந்து சுவாசம் செய்தாலே அப்படிப்பட்ட ஒரு மரம் அவர் வளர்த்து வச்சுருக்கார் அது கீழே அப்படியே ஒரு நாலு நாள் எட்டு பேர் உட்கார்ற மாதிரி அவர் கல் போட்டு வச்சுருக்கிறார் அங்கே உட்காந்து அவர் காலையில் அங்கே உட்காந்து தான் மூச்சு பயிற்சியை பண்ணுறார் அப்படி ஒரு மரங்கள் இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது அற்புதமாக இருக்கிறது அந்த இயற்கையினுடைய வளம் அப்போ இதை என்ன பண்ணிடுறாங்க இது அவ்வளவையும் கொடுக்கறது எப்போ கொடுக்கும் அது மரமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் வரை அது காலம் போக 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 திணிவு பெற திணிவு பெற திணிவு பெற அது ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இன்னும் திணிவு பெற்றதாக இருக்கும் ஆனால் மனிதன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னார் இந்த மரம் அவ்வளவு ஆற்றல் வாய்ந்தது என்று சொல்லுகிறார் அந்த மரத்தை வெட்டி அப்படியே கொண்டு வந்து அதில் வந்து இங்கே வந்து அப்படியே சேர் சோஃபா செஞ்சு வீட்டில் உட்கார்ந்துக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அங்கே என்னாகும் அங்கே திணிவு அதே அது உயிரற்றதாக மாறிவிட்டது இதை பெருமைக்காக கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறோம் அப்போ அதை அங்கே இருக்கும்போது தான் அதனுடைய பயன் அதை எனதாக்கி கொண்டால் அந்த பயன் நின்று விடுகிறது இப்போ அந்த மரத்துக்கடியில் எத்தனை பேர் போய் உட்காந்தாலும் அவ்வளோ பேருக்கும் பயன் நீங்கள் ஒரு அதில் எட்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அரை மணி நேரம் கழித்து இன்னொரு எட்டு பேர் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் அங்கே உட்காந்து அதை பயன்பாடு செய்து கொண்டு போகலாம் அதை வெட்டி கொண்டு போய் வீட்டில் போட்டால் அமைக்கணும்னா இவர் நாலு பேர் உட்காந்துருப்பார் இதில் என்ன பலன் பலன் மிக குறைந்து விடுகிறது பலன் இல்லை அதைத்தான் நம்ம சொன்னோம் எந்த உலக பொருள்கள் அது மனதின் ரசனையில் இருக்கும்போது அது எல்லோருக்கும் பயன்பாடாக இருக்கும் அதனுடைய பயன்பாடு குறையாமல் இருக்கும் அது வீணாகி போய்விடாமல் இருக்கும் அதை அந்த பொருளை எனதாக்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனம் வரும்போது அது அவருக்கு மட்டுமாகவும் ஆகி போய் அது உயிரற்ற பொருளாகவும் மாறி அது என்னாகிறது அதனுடைய தன்மையும் குறைந்து விடுகிறது இவ்வளவு தூரம் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்போ இது ஆடம்பரமான பொருள்கள் அப்படிங்கிறது அல்ல அல்ல தேவையின் அளவிற்கு மட்டும்தான் இந்த பொருள் இருக்க வேண்டும் வீட்டில் வந்து பொருள்கள் வந்து தேவையின் அடிப்படையில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதைத்தான் நம்ம சொல்லுவோம் வீட்டில் தேவையில்லாமல் பயன்பாடே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பொருள்களையெல்லாம் ஒரு நாள் எடுத்து வையுங்கள் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் 
ஒரு குட்டியான சின்ன ஒரு மினி வேனை அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் அதை எடுத்து வருவதற்கு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீட்டிலேருந்தும் அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எவ்வளவு பொருள்கள் அப்படியே கிடைக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் எனர்ஜி வாங்கிக்கும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய போடுற சீரியலுடைய அந்த நெகட்டிவ் அதில் போடுற சண்டை இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம்னா அந்த சும்மாவே இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதை எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு வீ பொருள்கள் அப்படிங்கிறத தேவை அளவில் வீட்டில் வைத்து கொண்டு அதையும் பயன்பாட்டிலேயே வைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இப்போ துணி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீரில் நினைத்து துவச்சிருவோம் ஒரு பாத்திரம் பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் அதை நீரில் கழுவி அதை பயன்படுத்துவோம் அப்போ அது என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் போயிடும் அது மாதிரி போய்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் பயன்படுத்தாமல் இருக்கும் பொழுது அது முழுவதும் அது அந்த நெகட்டிவை வாங்கி வைத்து கொண்டே இருக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக இந்த உலக பொருள்கள் அனைத்தும் உடலை சார்ந்தது உடலை சார்ந்தது என்று சொன்னால் இந்த உடலுக்கு பயன்படும் போது அது சுழற்சியில் மாறிவிடும் ஆனால் பயன்படாமல் வைத்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அது சுழற்சி இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பயனற்றதாக இருப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாய்சனஸ் ஒரு பொருளாக மாறிவிடுகிறது என்ற ஒரு உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளும் போதுதான் இதை உணரணும்னா அப்படின்னா எவ்வளவு விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் என்னென்ன கொடுமைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இன்றைக்கி இவ்வளவு காடுகள் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பூமியில் மூன்றில் இரண்டு பாகம் அடர்ந்த காடுகள் என்று சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த காடுகள் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் நாம் இன்றைக்கி வந்து உயிரோடு எங்கே இரு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் அழிக்க 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 அழித்து அழித்து அதை பொருள்களாக மாற்றிக்கொண்ட பிறகு இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு பார்லர் ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து எடுக்க போகிறோம் ஆக்சிஜன் பார்லர் வச்சிடலாம் அந்த ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து கொடுப்போம் அந்த கம்பெனி எங்கேருந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிறோம்னா இந்த தாவரங்கள் வெளியே விடுற ஆக்சிஜனை அதை திருடி எதில் அடைச்சி சிலிண்டரில் அடைச்சி விட்டுருவாங்க அப்போ என்னாயிரும் இது வெளிவிடக்கூடிய வெளியில் ஆக்சிஜன் குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ என்னாயிரும் அப்புறம் கம்பல்சரியாக எல்லா பேரும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோடு ஓட வேண்டிய ஒரு நிலை வந்துவிடும் அது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் என்னமோ ஆக்சிஜன் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க எங்கேயோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்றும் தண்ண முடியாது முடியாது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை எடுத்து திணிவுபடுத்தி தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர அவர்கள் வந்து ஆக்சிஜனை எங்கே உற்பத்தி ஆக்சிஜனை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இந்த பூமி மட்டும்தான் அதை உற்ப அதாவது அந்த சுற்றிகரித்து அந்த தாவரங்கள் மூலமாக வெளியே அனுப்ப முடியும் தாவரங்கள் மரங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் ஆக்சிஜனே இல்லாத ஒரு நிலை இங்கு வந்துவிடும் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கே தகுதி இல்லாத ஒரு நிலை வந்துவிடும் அப்போ மனிதனே மனிதன் வாழ்வதற்கு இல்லாத ஒரு நிலையை இப்பொழுது உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான் அந்த இயற்கை வளத்தை எல்லாம் அழித்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற உண்மையை காந்த தத்துவ ரீதியாக இந்த சமுதாயத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது இந்த தகவலை எல்லாம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு சொல்லுங்கள் அதை தத்துவ ரீதியாக சொல்லுங்கள் என்ற அடிப்படையில் இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்து